ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பெங்காலி டெசர்ட் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு பெங்காலில் வந்துட்டு பாபா தோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாபானா ஸ்டீம் தோய்னா யோகட் ஸ்வீட் அண்ட் யோகட்னும் இதை நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் தயிர் இது ஹங் கர்டு நல்ல நம்ம வீட்டில் உரம் ஊற்றுற தயிர் ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் போட்டு நல்ல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் இறங்கி இந்த மாதிரி திக் க்ரீம் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதே மெஷர்மெண்ட் நம்ம ஸ்வீட் அண்டு கண்டன்ஸ்டு மில்க் எடுத்துக்கணும் அண்ட் பிஸ்தா இது வந்துட்டு மேலே நம்ம கார்னிஷிங்க்கு போடுறதுக்கு ஏலக்கா பவுடர் இது மட்டும்தான் இந்த டெசர்ட்டுக்கு உண்டான இன்க்ரீடியன்ட் இது வந்துட்டு யோகட் புட்டிங்னும் சொல்லுவாங்க ஸ்வீட் அண்ட் யோகட்னும் சொல்லுவாங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் உங்களுக்கு பஃபேல இது ஒன் ஆஃப் த சிக்னேச்சர் டெசர்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நான் முதல்ல கேர்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தயிரை நீங்கள் ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் கொட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி திக் க்ரீமாக கிடச்சிரும் உங்களுக்கு இதில் நம்ம கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஸ்வீட் அண்ட் கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணிடுறோம் ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இது இப்போ ஏலக்கா பவுடர் ஆட் பண்றோம் இது ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டீம் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் நல்லா விஸ்க் பண்ணிடுங்க இது நல்ல ஈவனா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த தயிர் கண்டன்ஸ்டு மில்க் இது ரெண்டுமே நல்ல ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்க பாருங்க நல்ல ஸ்மூத்தா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு கண்டெய்னர்ல ஊத்திடணும் நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு எதன் பாட்டு மண்பானை எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க வந்துட்டு ஸ்டீல் வெசல்ல வைக்கிறதா இருந்தாலும் கொஞ்சமா பட்டரோ இல்லைனாக்கா கீயோ நீங்க அதுல கிரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஊத்துங்க மண்பானங்கிறதுனால அது தேவை கிடையாது இப்போ நான் இதுல ஊத்த போறேன் இது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணுற ஒரு டெசர்ட் இப்போ நம்ம இதில் பிஸ்தா ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எனி நட்ஸ் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பிஸ்தா ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டெசர்ட் இது நம்ம இதில் ஒரு ஃபாயில் வச்சு மூடிடுறோம் ஏன்னா அலுமினியம் ஃபாயில் ஏன் மூடுறோம்னாக்கா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் ஸ்வெட் ஆகாது உள்ளர நீங்கள் தட்டெல்லாம் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வாட்டர் ஸ்வெட் ஆகும் ஸோ அது கொஞ்சம் நீர்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடணும் இது மாதிரி நல்லா டைட்டாக அதை ரேப் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டீம் பண்ண வேண்டியது தான் ஸ்டீமிங் தான் இது டைம் எடுக்கும் ஒரு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதை நம்ம ஸ்டீம் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கு கீழே ஒரு ரிங் வச்சு அந்த ரிங் மேலே இந்த மாதிரி பிளேட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பிளேட்டுக்கு மேலே நம்ம இந்த ஊற்றி வச்சுருக்கிற அந்த மண்பானை எடுத்து நம்ம வைக்க போகிறோம் நீங்கள் ஒரே கண்டெய்னரில் கூட நீங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கீயோ இல்லை பட்டரோ கிரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மிக்சரை ஊற்றிட்டு அது அலுமினியம் ஃபாயில் ரேப் பண்ணி இது மாதிரி உள்ளே வச்சிடலாம் இது மாதிரி இது உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி இட்லி பாத்திரத்தில் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் இதை இப்போ இது மாதிரி வச்சாச்சு இப்போ இதை நான் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இதை எடுத்தாச்சு நம்ம இப்போ இதை நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன் நம்ம இந்த ஃபாயில் ஓப்பன் பண்ணலாம் வா இவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில் பண்ணிவிட்டும் சாப்பிடலாம் இல்லை அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதோட டெக்ஸ்டர் எல்லாமே எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இது ஸ்டீம்டு யோகட் இது நல்லா புடிங் மாதிரி நல்ல திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதை எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வ